Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. അതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്നറിയാം പക്ഷെ അത് എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ അതിപ്പോൾ വലിയതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ അത് തന്നെയല്ലേ വെക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ അതിൽ എന്നോട് പരിഭവം കാണിക്കരുത് ഗസ്റ്റിനെയും കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണ്ടേ അതല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ അടുക്കളയെ വന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ല സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയോടു കൂടിയും കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ സന്തോഷമാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന എന്നതേലും കഴിച്ചേച്ച് പോക്കോ എന്ന് പറയുന്നതിലൊരു സന്തോഷമില്ല മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സന്തോഷം എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് വരുന്നവർക്ക് നിറച്ച് വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ വിടുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നറിയോ ഇന്ന് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി പണിയും കൂടെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാന്നേ അതായത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പണിയിൽ ജോലി ചെയ്യാതെ ഒരു നല്ല ഒരു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെയല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ വലിയ മെനക്കേടില്ലാതെ അതായത് എന്നാന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ കറിയോ മട്ടൺ കറിയോ എന്നതേലും വെക്കുക എന്നതിൽ ഉള്ളി എരിഞ്ഞേച്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി അതിന് വേണ്ടി മെനക്കെടുന്നത് പിന്നെ അരയ്ക്കണം ഇതെല്ലാം മെനക്കെടാ അപ്പം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു ഒരു എളുപ്പ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിനകത്ത് ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കാണുകയല്ല തീരുന്നൊക്കെ സമയം കാണും അപ്പം തീരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വേണമെന്നാണ് ഗസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ എടുക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന അതിഥിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കെയല്ല ഇന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതേ കഴിക്കാൻ ഒക്കെയോ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വരുന്നത് ഉള്ളത് സന്തോഷമായിട്ട് നിറവോടുകൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ബൈ ആക്സിഡന്റൽ വരുന്ന ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാ വലിയ മെനക്കേടില്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഇരുന്നൊന്ന് ജോലിയൊക്കെ തീർത്തേച്ച് ചെന്ന് ടി വിയുടെ മുട്ടിലിരിക്കാൻ നന്നേല ടി വിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നേലും കാണിച്ചിട്ടേച്ചു പോകാനല്ല ഉള്ളത് സ്വാദായിട്ട് വെക്കുകയും വേണം എന്നാൽ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുകയും വേണം എന്ന വീട്ടിലെ സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യം കയ്യിൽ വേണം താൻ ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലാനീസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ആനി എപ്പോഴും ഇത് എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ആരോഗ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നല്ല റെസിപ്പീസ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആക്സിഡൻ്റൽ വൈസ് ആണ് അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന പോലെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ആ എന്ന ഉള്ളത് വെച്ചൊരു കറി വെച്ച് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് സാധനങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല തൈര് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇതെന്നാന്നോ കാശ്മീരി മുളക് വെള്ളത്തിൽ ഇച്ചിരി നേരം കൂത്തു വെച്ചേച്ച് അരച്ചെടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ കുറച്ച് പുളി പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും രുചി കൂട്ടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇതിനെന്നാ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കുറച്ച് പൊടിയിടണം പൊടി എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി എരു അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നാല് ടീസ്പൂൺ അതേ അളവ് തന്നെയാന്നു മല്ലിപ്പൊടിക്കും ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകപ്പൊടി പൊട
ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കിലോ ഉണ്ട് നിറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇതിനകത്ത് ഈ ചിക്കൻ ഇടുക ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തൈര് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടേച്ച് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുഴച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അതായത് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി കാര്യം എന്നാത്തിനാന്ന് അറിയാവോ ഈ ചിക്കൻലേൽ എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മസാല ഉപ്പ് എരുവ് എല്ലാം പിടിക്കും ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് തീരെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ള് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഈ ഒഴിച്ച് വെച്ച് എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അന്നേലുള്ള ഗുണം ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഊറും ആ വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും നമുക്ക് അതല്ല ഉടനെ തന്നെ വെക്കുവാന്നു എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേച്ച് ഇത് വേവാൻ വെക്കുക വേവാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് മല്ലി ഇതിനൊരു ഓപ്ഷൻ തരാനാണെന്നറിയോ മല്ലിയലി ആയിഷ്ടമെങ്കിൽ മല്ലിയലി ഇടാം എൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് കറിവേപ്പിലാന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കറിവേപ്പില ഇടാം ചിക്കനും നമ്മുടെ മസാലാസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് തിളച്ച് വെച്ച് എന്നാ പറയുക ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വെള്ളം ഊറും തൈരിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഒഴിച്ച വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഊറിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങത്തില്ല അതായത് സാധാരണഗതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റ് കളറായി മാറും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മുളകില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അതിനൊട്ടും നേരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ടുഗെദർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിക്കാൻ വെച്ചേച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുരിച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷേ എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുവാന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വെള്ളം ഊറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനകത്തൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന മുളക് കൂടിയുടെ എരു ഈ മുളകിൻ്റെ എരു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി ഇതിലെല്ലാം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാം അത് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അരച്ച് വെച്ച മുളകും പുളിയും എല്ലാം ചേർത്ത് സെമി ഗ്രേവിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ കറി വെക്കാൻ അതല്ല ഒരു ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ആദ്യം ചിക്കൻ വേവാൻ വെക്കുക പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഊറി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ചിക്കൻ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വരും ആ വെള്ളം ഊറി കഴിയുമ്പോൾ മുളക് ചേർക്കുക അത് കുറച്ച് നേരം ചിക്കനെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുളിയും കൂടെ ചേർക്കുക ഈ പുളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നോക്കുക തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോരാതെ ഈ പുളിയും കൂടെ ചേർക്കണം ഈ പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ആ എന്താ പറയുക ആ തൈരിൻ്റെ പുളിയും നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ചിക്കന് ചേർക്കുവല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ആ എന്നാ ഈ പുളി ചേർത്താൽ എന്നാ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയേച്ച് ചേർത്ത് നോക്കിയതാ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റോ രസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റോ ഒന്നും വരികയില്ല ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരുവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും തിളയ്ക്കാതെ എനിക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേവ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എരു നോക്കുക നോക്കിയേച്ച് ആ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എരു നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ മുളക് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര എരുവുള്ള മുളക് കൂടി ആയിരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെ എരുവുള്ള മുളക് കൂടി ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല കാശ്മീരിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോ
ഇപ്പം ഈ മുളക് ചേർത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം ഇപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു ഇനി എന്നാന്നോ ആ ചിക്കനകത്തെ ഫാറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന ചിക്കൻ വെന്തു വെന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് വേവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ഇറങ്ങും ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എരു നോക്കിക്കോണം എരു നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര വലിയ എരുവുള്ള മുളകായിരിക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് മുളക് എരു കുറവുള്ളവരുണ്ടാവും ഏതാ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് ചേർത്തോണം ഈ സമയത്ത് ഇനി എന്നാ വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുളി ചേർക്കുക പുളി ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അയ്യ ഈ പുളി ചിക്കൻ കറിയിലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ല ആ പുളി ഒന്ന് ചേർത്തേച്ച് ഒരുപാട് ചേർത്ത് നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ പിഴിയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കരുത് അതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് എന്താ പറയുക പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഒരു ഇച്ചിരി പുളിക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും തൈരിൻ്റെ പുളിയാണ് വേണ്ടത് തൈരിൻ്റെ പുളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആ പുളി അങ്ങ് മുമ്പിൽ നിൽക്കത്തില്ല ആ ഇറച്ചിയേലൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പുളി അങ്ങ് മാറും ഇപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുവേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലേം കൂടെ ഇട്ടോട്ടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണയും ആ ചിക്കൻ്റെ ഫാറ്റിലെ എണ്ണയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ആ ഗ്രേവിയിൽ നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് പുളി ഒരുപാടല്ല നമ്മൾ സാമ്പാറിനും രസത്തിനും ഒന്നും പിഴിയുന്ന പോലെ ഒരുപാടെടുത്ത് ഒഴിച്ചേക്കരുത് തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പുളി ചേർത്ത് ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഗ്രേവിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഗ്രേവി വേണ്ട വേണ്ടാത്തവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഗ്രേവി നല്ല പറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക മുരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകുന്നിടം വരെ ഇറച്ചി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏതാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ വേ വെന്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ചിക്കൻ വെന്താൽ മാത്രം പോരാ എനിക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട് എന്നതാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ അടുക്കളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയും വേണം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം വേണ്ടേ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജീര റൈസൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു സന്ധ്യ സമയത്ത് എന്തും ചോറൊക്കെ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ വണ്ണം വെച്ചാൽ എന്നെ എടുക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട പക്ഷെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇറച്ചിക്കറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ തന്നെ പറയാം നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറി എന്നും ഒരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി ആയിരുന്നു ചെയ്തത് ഇത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലരൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയേച്ച് ചിലപ്പം ആ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ എന്നാലും എന്നാ പറയാനല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ കറി ആണേ പോലും ഈ മല്ലി മുളക് മഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ചേർത്തേച്ച് നമ്മൾ പല വെറൈറ്റിയിൽ പല ടേസ്റ്റിൽ പല ഫ്ലേവേഴ്സിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കറികൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവേഴ്സും ഒക്കെ മാറുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ചില ഫ്ലേവേഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയുക എവർ ഗ്രീൻ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തി നാ രുചി പോവത്തില്ല എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ലൈം ലൈറ്റിൽ എപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എവർ ഗ്രീൻ ഹിറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലും നമ്മളോട് പറയും നമ്മൾ പറയും ആ കറിയൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ അതേപോലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിൽ ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റാണ് അത് അതായത് അശ്വതി മേനോൻ ആണോ നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അശ്വതി എന്നൊക്കെ
ഞാൻ വിചാരിച്ചു വോക്കിംഗ് ഇൻ ദ മൂൺ ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പത്തേക്ക് എന്താ പറയാ ഇറ്റ്സ് എൻ എവർ ഗ്രീൻ ഹിറ്റ് അല്ല ആ ഒരു മ്യൂസിക് അല്ലെ ആ ഒരു പാട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ ശരിക്കും അശ്വതി തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് പിന്നെ ഹവ ഹവ അപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും എവിടെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹവ ഹവ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കും അപ്പൊ അതെ അതെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയും എനിക്ക് തന്നെ അശ്വതി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അതിന് മുമ്പ് പേരൊക്കെ മാറ്റി വരുന്ന നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം അശ്വതി ശരിക്കും തിരിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് വിശേഷം പറയാനുണ്ടോ അതെ ആദ്യം തന്നെ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നോത്താലേ കുറെ വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ വന്നേക്കുക അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ആദ്യമേ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും വർത്താനം പറയാൻ സംസാരിക്കാൻ അതെ ഞാനത് അതിനകത്ത് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ ഫുഡ് ആണല്ലോ മലയാളം നല്ല മോശാണ് 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 അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യമൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ അറിയാം എന്താ വെച്ചാ പഠിച്ചതെല്ലാം ദുബായിലല്ലേ അപ്പൊ കോളേജിന് വേണ്ടി മാത്രം നാട്ടില് വന്നു നാട്ടില് പിന്നെ കോളേജ് എന്നൊക്കെ അറിയാലോ റാഗിങ് അത്യാവശ്യം പിന്നെ റാഗിങ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെയിൻറ് റിസാസിലായിരുന്നു ആ വെറി ഗുഡ് അപ്പൊ അത് കാരണം അത്രയും റാഗിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് റാഗൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മെഡിക്കോ സീനിയേഴ്സ് സീനിയർ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെ ആണല്ലോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്നും റാഗൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മലയാളം പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം മാർച്ച് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സെയിൻറ് റിസാസില് അപ്പൊ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയാലോ യൂണിയൻ മലയാളൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ ആ അപ്പോ അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് ശരിക്കും പിന്നെ കൂടുതലും എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് തൃശൂർ കാര്യത്തിയാണ് അപ്പൊ കൂടുതലും മലയാളം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവളുടെ അടുത്താ വീട്ടിലും ആണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം അപ്പൊ അതായത് ഒരു തൃശൂർ സ്ലാങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മിക്കവരും എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും തൃശൂർ നാമനും അല്ല ഞാൻ എറണാകുളക്കാരത്തിയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു ഗുരുവായൂരാരനെയും അപ്പൊ ട്ടോ ആക്ച്വലി പക്ഷെ പപ്പ കൂടുതലും മലയാളം പപ്പയാണ് വീട്ടില് ആ വീട്ടില് മലയാളത്തില് ഇവന്തോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും പഠിച്ച ആളാണെങ്കിലും ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേ പഠിച്ചത് പക്ഷെ പപ്പ മേക്ക് ഷുവർ ഞാൻ മലയാളം കൂടെ സംസാരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മംഗലാപുരത്തു നിന്നാണ് പക്ഷെ എറണാകുളമാണ് സെറ്റിൽഡ് അമ്മ ഒരു സരസ്വത് ബ്രാഹ്മണന്മാരില്ലേ നമ്മള് കൊങ്ങിണികള് മലയാളി കൊങ്ങിണികള് പോലെ അങ്ങനെ അപ്പൊ മമ്മ കൊങ്ങിണി അത്യാവശ്യം എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള വേണ്ടിട്ടുള്ള അമ്മ കൊങ്ങിണി സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഞാൻ ആ ടച്ചൊക്കെ വിട്ടുപോയി മനസ്സിലാവും സംസാരിക്കില്ല മനസ്സിലാവും സുഖ എല്ലാരും സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാറില്ല ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ യെസ് യെസ് കഴിക്കും നോ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഏ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല വളർന്നൊക്കെ ദുബായിലല്ലേ ചേച്ചി അത് കാരണം പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു രീതിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ പിന്നെ അത്യാവശ്യം എന്റെ പപ്പ ആണ് കുക്കിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ആള് പപ്പ നല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും പപ്പ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി തരും ഇപ്പൊ ലസാനിയ വേണോ പാസ്റ്റ ചൈനീസ് നല്ല അസല വറുത്തരച്ച് കൂട്ടാന് പിന്നെ മോളി ഫിഷ് ഫിഷ് മോളി ഭയങ്കര പാഷനാ പപ്പയ്ക്ക് കുക്കിംഗ് അമ്മ വരും എല്ലാം നുറുക്കി വെച്ചു കൊടുക്കും 
പിന്നെ കുക്കിംഗ് പപ്പ വരും കുക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ മമ്മ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പപ്പ മമ്മയും ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര സ്പോയിൽഡ് ആണ് പപ്പ അത്യാവശ്യം തടി വെക്കാനായിട്ടും സിബ്ലിങ്സ് എന്നത് അപ്പൊ മോക്ക് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കലകളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ യു കെയും ആക്ച്വലി പപ്പയാണ് ഇതിനകത്ത് എന്റെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഹി ഈസ് ദ വൺ ഹു ആക്ച്വലി എൻകറേജ് മീ ടു എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കുട്ടികളെല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിത്തം ഇത്ര മാർക്ക് വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പക്ഷെ ഐ വാസ് ആവറേജ് ഐ വാസ് എൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ്സാവും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും തിരക്കിടില്ലാത്ത മാർക്ക് കിട്ടും ബട്ട് ഐ വാസ് മോർ ഇൻ ടു കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ അത് കാരണം പപ്പ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ണല്ലോ അപ്പൊ പപ്പയാണ് ശരിക്കും എന്റെ ഈ ജേർണി സിനിമയിലത്തെ ഒരു ജേർണി തുടങ്ങുന്നത് പപ്പ കാരനാണ് പപ്പയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട് ചെറിയ കാലത്തുള്ള സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് സിയാദിക്ക അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി മൈമൂൺ എന്റെ ജൂനിയർ സെയിൻ ടിസാസ് എന്ന് അവര് ഈ ചാക്കുച്ചിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അന്വേഷിക്കും ഒരു പുതുമുഖം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് മൈമൂൺ ഇങ്ങനെ പറയണത് ഇങ്ങനെ അശ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഷീമാട്ടിക്കും വേണ്ടിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ട് നോക്കണോന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെയാണ് അറിയണേ സിയാദിക്കയും എന്റെ പപ്പയും സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച പപ്പ പഴയ ആളാണ് പപ്പ മിക്കവർക്കും അറിയും ഫീൽഡിലൊക്കെ പപ്പ മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ആണ് ഇപ്പോഴും പാടെ പേര് പറയും ജയഗോപാൽ മേനൻ ഓക്കെ ഓക്കെ പാടും ഹി യൂസ് ടു സിങ് ഹൈജാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റോക്ക് മ്യൂസിക് ഇംഗ്ലീഷ് റോക്ക് മ്യൂസിക് ബാൻഡ്സ് ഇൻ കൊച്ചിൻ കേരളയിൽ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പപ്പ പപ്പയുടെ ഒക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ദാസങ്ങളൊക്കെ ഗാനമേളയും അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഉഷ 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 ആ സമയത്തൊക്കെ പപ്പേൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ പാടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് Oh, so he is, uh, and not only that, uh, Papa's record in uh, All India Beat Competition, uh, they won. Our band won the win. I think that, um, I am not very sure, but I think Indira Gandhi had uh, um, um, handed across our uh, uh, congratulations. Uh, uh, oh. പിന്നെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഈ കൊച്ചിയിൽ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനും അവിടെ സെറ്റിൽ ആവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വീട്ടിലെല്ലാരും പപ്പ എറണാകുളക്കാരനാണ് മമ്മയാണ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അവരിവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് എന്റെ മമ്മയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് മാധവ പ്രഭു റാവു ഹി വാസ് ദ ദിവാൻ ഓഫ് കൊച്ചിൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് മമ്മ ആൻഡ് മമ്മാസ് ഫാമിലി സെറ്റിൽ ചെയ്യണ പിന്നെ ഒക്കെ ഒരു പ്രണയം മമ്മയും പപ്പയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രണയം വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവര് ദേ ഫെൽ ഇൻ ലവ് എൻഡ് ദേ ഗോട്ട് മാരിഡ് ആക്ച്വലി മമ്മാസ് ബ്രാഹ്മണൻ ആ ഒരു കാസ്റ്റും പപ്പ ഒരു മേനനും പക്ഷെ എല്ലാം ഇറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പൻ റിയലി വെൽ ദ വണ്ടർഫുൾ ഫാമിലി ശരിക്കും പ്രോപ്പർ എറണാകുളക്കാരത്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ വളർന്ന എല്ലാം ദുബായിലാണ് ദുബായിലത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ടിപ്പിക്കൽ എൻ ആർ ഐ എൻ ആർ ഐ അപ്പൊ ഈ കോക്കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ പപ്പ എന്നെ ഈ കാണുമ്പോ എലക്യൂഷനും എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ കയറി ഹെഡ് ഗേൾ ആയി ഞാൻ എനിക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആക്ച്വലി എന്റെ സ്കൂൾ ലണ്ടനിൽ പ്രിൻസ് ചാൾസിനെ കാണാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊറേ അപ്പം കൂടുതലും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എൻ ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്റെ എന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടാലന്റ് പിന്നെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോരണേ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്തൊന്നും കോളേജസ് ഒന്നും അധികം ഇല്ല ദുബായില് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല ദുബായില് അപ്പൊ ആസ് യൂഷ്വൽ മിക്ക എൻ ആർ ഐ ഫാമിലീസ് ചെയ്യുന്ന അമ്മ ഭയങ്കര ഷി വാസ് വെരി സ്റ്റബ് കോളേജ് ലൈഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് യുനോ അവിടെ കൊറേ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണല്ലോ ദുബായ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് റിയാലിറ്റി ഇല്ലേ ശരിക്കും ലൈഫിലെ റിയാലിറ്റി നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട
ആ ഒരു റിയാലിറ്റി പഠിച്ചു വരും ആ ദുബായ് ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു എന്താണ് സംഭവം എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാവരും മോസ്റ്റ് ഓഫ് എവറിബഡി ഈസ് ഒരു കംഫർട്ട് ലിവിങ് അല്ലേ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ശരിക്കും ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി പഠിക്കും അത് ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മമ്മ കാരണം നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലാണ് ഈ സിനിമയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പോക്കറ്റ് മണി അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് റാമ്പ് ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പോക്കറ്റ് മണി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇപ്പൊ പപ്പയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു മമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ ലവിന്റെ കാര്യം വികാസ് നമ്മള് ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു ഞാൻ സിനിമ എല്ലാം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ച് ദുബായ്ക്ക് പോയി പപ്പേന്റെ ഒപ്പം ആഫ്റ്റർ യുവർ കോളേജ് ആഫ്റ്റർ കോളേജ് ആക്ച്വലി അതെ എക്സാക്ട്ലി ആഫ്റ്റർ മൈ കോളേജ് ഐ വെയ്റ്റ് ഫോർ അബൌട്ട് ഒരു വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി ജോലിയൊക്കെ എടുത്ത് സാധാരണ ഒരു നയൻ ടു ഫൈവ് കോർപ്പറേറ്റ് ജോലിയൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ സർക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ വികാസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് ഫുൾ ഡ്രാമ ആയിരുന്നു നമ്മള് നവരാത്രിക്കാണ് അപ്പൊ മീറ്റ് ചെയ്യണേ ഡാണ്ടിയക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അറിയാലോ ഡാണ്ടി അവിടെ ഇന്ത്യ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബ് മിക്ക എൻ ആർ ഐസ് അവിടെയാണ് കൂടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസും ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് എല്ലാം അവിടെ നടക്കാം അപ്പൊ മമ്മ മെമ്പറാണ് ഓൺ ഫ്രം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് അവിടുത്തെ മെമ്പറാണ് പഴയ മെമ്പറാണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരെയും കേട്ടണല്ലോ ഉള്ളില് അപ്പൊ മമ്മയാണ് എല്ലാരെയും പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടണേ അങ്ങനെ വികാസും കൂടെ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോ കണ്ണ വികാസിന്റെ കാണ വലിയ കണ്ണ വികാസനോ അപ്പൊ ഞാൻ അയ്യോ ഈശ്വര നല്ല വലിയ കണ്ണാണല്ലോ സാധാരണ എന്നെ എല്ലാരും ഉണ്ട കണ്ണി ഉണ്ട് കാണുമ്പോ അപ്പൊ കേമിച്ച് അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട്സ് ആയി പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയി മാറി പിന്നെയാണ് നമ്മള് ഇത് അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് എടുക്കണോ വേണ്ട പക്ഷെ വിവ ബോത്ത് വെരി സ്ട്രോങ് നമ്മള് പേരൻസ് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഞാൻ എന്റെ പേരൻസും വികാസ് വികാസിന്റെ പേരൻസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് സോ അവർ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മോശമാവരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വി ഷുഡൻ റൂവൻ ദാറ്റ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോ എല്ലാം ഒത്തു വന്നു ദൈവഭാഗ്യം അതാണ് മമ്മ ആദ്യം ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ആണല്ലോ മമ്മ ആദ്യം വികാസിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയിട്ട് വികാസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം കണ്ട് യോർ ഷുവർ It's why I'm okay with this. പിന്നെ ആണ് പപ്പ എവിടുത്തെ കുട്ടിയാ എവിടുന്നാ വരണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ നിന്നാണ് പപ്പ മാണിക്യത്ത് ഫാമിലി നിന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പൊ തമാശ എന്ന് വെച്ചാല് വികാസിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ അറിയാം അവരൊക്കെ ദുബായിൽ തന്നെ വികാസിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ദുബായിൽ തന്നെയാ അവരിപ്പോ മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയി ദുബായില് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അറിയും പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ഓ ജയന്റെ മോളാണോ ഓ സുരേന്ദ്രന്റെ മോനാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഒത്തു വന്നതെല്ലാം ഒരു സെമി ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഹീസ് എൻ എച്ച് ആർ പ്രൊഫഷണൽ സെമി ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഭയങ്കര നല്ല പി ആർ സ്കിൽസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീസ് എ പീപ്പിൾ പേഴ്സൺ എച്ച് ആർ ആയത് കാരണം ഹീസ് ക്വൈറ്റ് ദി ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഫൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഹി റിസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് എന്റെ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ കലയും എന്റെ പാഷനും അപ്പൊ അത് തന്നെ വലിയൊരു ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നയൻ ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നല്ലോ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ ഞാൻ അപ്പൊ കസ്റ്റമർ സർവീസും മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ തിയേറ്റർ അത്യാവശ്യം ചെയ്യണ്ട ദുബായില് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന്
അവിടെ ഓഡിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് കാരണം മൈസ്റ്റ് പെർഫോം ദുബായിലും പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മോൾ ഓഫ് എമിറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോൾ ഉണ്ട് ആ മോളിലെ ഡക് ടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് വേ ദ ഹാവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തിയേറ്റർ അവിടെ ഞാൻ പെർഫോമൻസ് അവിടേക്കായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കം പോപ്പുലർ നൗ കുറച്ചും കൂടെ എക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുബായിൽ അപ്പൊ വികാസ് എപ്പോഴും വരും കാണാനായിട്ട് എന്റെ ഷോസ് അപ്പൊ വന്ന് കണ്ടു പോലും താനൊക്കെ എന്താണോ ഇങ്ങനെ ഈ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഇത്ര നല്ലൊരു അഭിനയത്തിനാണെങ്കിൽ താൻ തന്നെ ഈ നയൻ ടു ഫൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് മനു ഹലോ ഹലോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ക്യാരിയഡ് ഐ മീൻ യു നോ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ടു ഏൺ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണെങ്കിൽ താൻ മീൻ ബട്ട് ഫാഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഇൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് നൗ വെൻ വിൽ യു ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈശ്വര പതിനേഴ് വർഷമായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വികാസ് പറഞ്ഞു ചെയ്താലല്ലേ അറിയുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാം ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും വിൽ സി വാട്ട് ഹെൽസ് ടു ഡൂന്ന് നടന്നാ നടന്നു അപ്പത്തെ പോലെ അയ്യോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ചേച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ജോലി നല്ല നല്ല നല്ലൊരു സെക്യൂരിറ്റി വീട് ഒരു മാരീഡ് ലൈഫ് ശരിക്കും വികാസിന് നോക്കാം ഓഫീസിന് വരാം ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കുടുംബം ഏ എന്റേതായുള്ള ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ലോകം അത്യാവശ്യം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഏ അങ് അവിടുന്ന് പിന്നെ വികാസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ പപ്പ എടുത്ത് പോയി പപ്പയാണല്ലോ പപ്പ അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ട വികാസ് എന്താ വേണ്ടേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ചെയ്യണം ചെയ്യണം നിനക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ദൈവം ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് വരുണ്ട് ദൈവഭാഗ്യം ഏ സപ്പോർട്ട് വരുണ്ട് അപ്പം വൈ നോട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ വൈ ഷുഡ് ഐ ബി ഫിയർ എന്തിനാണ് അല്ല നമ്മള് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ട്രൈ ഹൗ വിൽ യു നോ അല്ല ചേച്ചി സോ അന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇവൻ ഇഫ് യു ഫെയിൽ പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ പിന്നെ വികാസിന്റെയും കോൺഫിഡൻസും കൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞ വികാസൻ എന്റെ പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വന്നിരിക്കാണ് സോ ഹീസ് വിത്ത് മീ അപ്പൊ സെറ്റിലൊക്കെ വരും എന്റെ ഒപ്പം പുതിയതാണല്ലോ അതെല്ലാം അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് രീതികളൊക്കെ വയന്ന് വീണത് എപ്പോഴും ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നാണ് പക്ഷെ എറണാകുളത്തപ്പനെയാണ് ഞാനും വിളിക്കുക എറണാകുളത്തപ്പൻ തന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പനിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുക അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും സാധനം നോക്കിക്കോളു നോ പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ പിന്നെ വീട്ടില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാചകം അതെല്ലാം ചെയ്യും ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് കുക്കർ ആണെന്ന് പറയാം സത്യം പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് നോക്കിട്ട് പക്ഷെ സാധാരണ പപ്പ പപ്പയുടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഈ പപ്പ പുളി കൂടിപ്പോയി എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ പപ്പ സാമ്പാറിൽ തക്കാളി അധികമായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തരിച്ചതിന്റെ ഇത് കൊറിയാൻഡർ മല്ലിപ്പൊടി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പപ്പയാണ് പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ യൂട്യൂബ് പോയി വികാസ് എനിക്ക് കൈപ്പുണ്യൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയൂ കേട്ടോ വികാസ് പറയും ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിപ്പിക്കാട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചോദിച്ചേ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചി എന്റെ മധുരലോ ഉണ്ട് നല്ല അസല കുക്കിംഗ് ആണ് എന്റെ മധുരലോ കേട്ടോ ഭയങ്കര എവ്രി തിങ് അറ്റ് ഹോം എന്ത് വേണോ ഷീൽ മേക്ക് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഗിവ് ഓൾസോ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ദുബായിൽ അത്യാവശ്യം ജോലി കഴിഞ്ഞ് അമ്മേ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ വരുന്നു അപ്പൊ പറയും മോളെ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾ അത് നോക്കി വരുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയണ്ട ശരിക്കും ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയട്ടെ മോളെ അത് ശരിക്കും ഒരു ഭാഗ്യം മോളെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേഗം വാങ്ങി ഡബ്ബകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചി അത്യാവശ്യം ആ അപ്പൊ ഈ ഡബ്ബ ഇത്രയും ഡബ്ബ ഡബ്ബ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് അയ്യോ അച്ഛൻ എന്നെ കളിയാക്കും ക്യാബിനറ്റ് തുറന്നു ഇ
ആച്ചാ പാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് തരണ്ടേ പൊണ്ണു എനിക്ക് വയ്യ ദിവസം അമ്മ വിളിക്കും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുമ്പോ ആ ഓരോ ഡപ്പായിട്ട് കുഞ്ഞു പോവും എല്ലാത്തിലും നിറച്ച് 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 ഫ്രിഡ്ജില് യൂട്യൂബ് കുക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ കൂടുതലൊക്കെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി തരും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാട്ടോ അശ്വതി വികാസിന് എന്തായാലും നാവില് നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തൊണ്ടഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യായിട്ടും തൊണ്ടഭാഗ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ യൂട്യൂബ് കുക്കർ തന്നെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പത്തേക്കും ഹി ക്രിറ്റിസൈസ് യു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഈസ് ക്രിറ്റിക്കൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അപ്പൊ പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തോട്ടം ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറയും പക്ഷെ കൈപ്പുണ്യ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ കൈപ്പുണ്യ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട് തന്നെത്താനെ എന്ന് പറയും അത് എനിക്ക് കൈപ്പുണ്യ നമുക്ക് വൈഫൈ ഒക്കെ വെച്ച് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ വെച്ച് യൂട്യൂബ് വെച്ച് ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി തരാം വേണ്ട ഞാൻ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി തരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും വിളമ്പി തരട്ടേ യെസ് പ്ലീസ് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ കുറെ എപ്പിസോഡ്സ് കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞേ യൂട്യൂബർ കുക്കറാന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് നോക്കിയ എന്റെ ഷോസ് കാണാറുണ്ട് എത്ര വിശ്വസിക്കട്ടെ അയ്യോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് സത്യം പറയും സത്യമായിട്ട് കാണാൻ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അയ്യോ കുക്കിംഗ് വികാസിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും അത് അമ്മ അമ്മയും അമ്മയും പറയും കേട്ടോ അമ്മ വിളിച്ച് ചോദിക്കും മോൾ എന്നെ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയെന്ന് പറയും ശരി വികാസ് അമ്മ മധുരല്ലോ എല്ലാരെയും മാറ്റി നിർത്തിയ വേറെ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വീട്ടില് ക്ഷണിക്കല്ലോ നമ്മള് അപ്പൊ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ അയ്യോ കുക്കിയാണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ ചേച്ചി ചപ്പാത്തി പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കും ചപ്പാത്തി പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കും ബാക്കി ബാക്കി കറികളൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ഒരു വെജ് ഒരു നോൺ വെജ് അത്യാവശ്യം പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കബാബും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് ബാക്കി ഡപ്പ ഏതൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തുവിടും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള സത്യം മുഴുവൻ യശ്വതിപ്പ പറയും എനിക്ക് വയ്യ അത്യാവശ്യം പറയണം പപ്പ ഒരു സ്റ്റൂ ആവാം അല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റൂ നല്ല പൊട്ടേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മയുടെ വെച്ചാ രണ്ടുപേർക്കും അവരായുള്ള കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അമ്മയുടെ ഒക്കെ കട്ട്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലില്ലേ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരിക്കും എന്റെ റെസിപ്പി പഠിച്ചു ഞാൻ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെക്കും പഠിച്ചോ എവിടെ ഞാനോ കട്ട്ലറ്റോ അയ്യോ അത്രയൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല ചേച്ചി അത്യാവശ്യം മെഴുക്കുരട്ടികള് പിന്നെ മൊളോഷ്യം ദാല് സാമ്പാറ് പിന്നെ ഒരു ഒരു തരം വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെ ബേസിക് പിന്നെ വികാസ് അധികം വികാസ് അധികം ഒന്നും പറയാറില്ല അപ്പൊ അതാണ് അതാണ് മോളെ മോട ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ട് മോൾ ഇത്രയും പഠിച്ച അല്ല ഇനി സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആദ്യമേ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മിണ്ടിട്ട് ഇത് കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു വികാസ് ഇപ്പൊ കൊതി വിടും ഞങ്ങൾ തന്നു വിടാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ പിന്നെ പഴയ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മോളെ ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇപ്പം അതിനുശേഷം മോളെ ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പൊ തിരിച്ചു ഫിലിമിലേക്ക് വന്നു ഡിഫറൻസ് എനിത്തിങ് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചേച്ചി എന്നുവെച്ചാ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആണെല്ലാം ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചസ് വെരി ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോ സംബഡി യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു നമ്മളെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നോ അങ്ങനെ മുന്നേ ഒക്കെ ഇല്ലാന്നല്ല ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ കൂടെ കൂടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നല്ല നല്ല ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ വരുന
പിന്നെ ഇപ്പൊ വേറെ വെരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു ദീവാഞ്ചി മൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രീ ബൈക്ക് റൈഡിംഗ് ഐ മീൻ ഈ മോട്ടോർ റേസിംഗ് തൃശ്ശൂരിലും അതും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് വ്യത്യാസത്തിലൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളെ ഞാനൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലവ് സ്റ്റോറീസ് അല്ലെ പാട്ടുകൾ ഡാൻസസ് കൊറിയോഗ്രാഫ് ഡാൻസസ് ഇപ്പൊ ഒക്കെ സോ നാച്ചുറൽ നമ്മള് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം അതൊക്കെ എന്ത് നാച്ചുറലാ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇറ്റ്സ് സോ നൈസ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്രഷിംഗ് യു കെൻ ജസ്റ്റ് ബി യോർ സെൽഫ് ഒരു സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അതും അതിനായുള്ള നൈസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഫാന്റസി അല്ലെ നമ്മള് ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോ ഫാന്റസി അല്ലെ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോ ചെറിയൊരു ലോ വേറൊരു ലോകം ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് പുതിയ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഐ മീൻ ഷോ തോണ്ടി ഫഹദും നിമിഷ സുരാജ് ചടന് ഓ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ എം ഐ എം റിയലി ബ്ലെസ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ബി ഇൻ ദ സെയിം എൻവയർമെന്റ് ഇസ് ദം സത്യസ് വിത്ത് ഫാദർ ഫഹദ് വാസ് വെരി നൈസ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈക്ക് നമ്മള് യു നോ സ്വിച്ച് ഓൺ ലൈക്ക് ഹീസ് ഹീ സ്വിച്ച് ഓൺ constantly in character yes very um, much bhayangara i mean bhayangara professional ana and um, improvise like appa thana improvise cheyan thonu on the spot on the spot which is so refreshing namlu sadharana lines unda idana shot idana but you know in other other land he creates you know a mm. scene on the live akanait so to make was, it more practical yeah. la okay so it was really nice nalla cherikum artists ne ok velichirthe he improvises adho alla nammal on set like on an action action varunu parayumbo nammal dialogues cheyidu varumbo a or moment le improvise cheyidu ok create cheyum and then that's that's really terrific nammal ok theater theater le kandmanam improvisation undu cha in theater le one or manikur anlo or performance appo pettanu ipo cheji line marana kanyale adu ende cue aanu adutha line parayanayittu appo adu enikku appo manasilam cheji line marannu poi appo enikku improvise cheyanalla cheji line kittanayittu adu a or idu but he does it on a different note which is really refreshing a or it's a different different feel maybe ashwathi aur theatrical work cheynod you can understand more than the other artists and i needed that time chechi i i really needed that time to to zone in a and the talent on and the color on polish and it atyashayirunnu which i felt was really good our time i got to use എന്റെ ആ അഭിനയ അഭിനയം പഠിക്കാനായിട്ടും എൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടി ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം അക്കാഡമിയിൽ അപ്പൊ അതും ചെയ്യാൻ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആ ഒരു ഇതില് ഇറ്റ്സ് നൈസ് ടു ബി ബാക്ക് ആൻഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ അൻവർ അൻവറിന്റെ ഒക്കെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ അനുഭവിക്കാനായിട്ടും ആ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ മോമെന്റ് യുനോ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ മോമെന്റ് ആ ടൈം ഫ്രെയിം അത് ലിവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ it's it's an experience sherikum i'm blessed sherikum parna ashudhi you are enjoying yourself absolutely alla even after the so many years adha ini po oru kaaryam kuda oru paripavam parayatte njan ashudhi edutha really sad to that ashudhi varumbo you had a good long hair alla what did you do with that ayyo bhayangara shalina sundari nalla mudiya adha adha nokka ellarum parnona enna cheyidanda koche ayyo adu endha petti nu chala tirichu poyallo tirichu poi ജോലിയൊക്കെ ആയി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് ആയി അതൊരു വേറൊരു ജീവൻ സ്ട്രെസ് ആണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് സോ മുടി നീളുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നല്ല ഹെൽത്തി എനിക്കാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയറും കൂടിയാണ് ചേച്ചി നല്ലപോലെ കോളി ആയിട്ടൊക്കെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മുടി മുറിച്ചാനല്ല ചേച്ചിയുടെ ഫുഡ് താങ്ക് യു സ്നേഹത്തോട് കൂടെ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താന്ന് അറിയാം അശ്വതിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ അശ്വതി ഞാൻ ഫസ
ഫേസ് ടു ഫേസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നത് പക്ഷെ അശ്വതി ഫിലിമിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒക്കെ ആ ഫിലിമൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ നല്ല പാവം കൊച്ച് മിണ്ടോ മിണ്ടാതിരിക്കോ എന്നൊന്നും അറിയാല ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഞാൻ എത്ര മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല ഹിബിക്കും സോ ടോക്കറ്റീവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടോക്കറ്റീവ് ആവുന്നതിനോട് ഏറ്റവും നല്ല പിന്നെ Every time she is so positive, she is so happy. She is so happy. She is not bothered about the atmosphere also. But still, Annie's kitchen is not a vision. Yes, absolutely. She is so good and broad. That's it. And that energy is so good. So, if you have that energy, it will be automatic. That feeling. Oh. That's it. If you want to make food, how can you? Food itself is a... ആ അതാ ചിക്കൻ കറി വന്ന നേരം തൊട്ട് ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞാനിരിക്കുന്നേ ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തല്ല ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ചപ്പാത്തി എല്ലാവരും ചപ്പാത്തി കൂടെ തീർക്കാം തീർത്തോളൂ ഞാൻ ഇനി ഇടപെടുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഇടപെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒക്കത്തില്ല നമുക്ക് തമ്മിൽ ഇനി ഇടപെട്ടേട്ടുള്ളൂ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അശ്വതി എപ്പോഴും ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും എടുക്കുകയല്ല ഇല്ലേ ഇല്ല എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഫിലിമിൽ കാണും എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഹോപ്പ്ലി ഒരു നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് എവിടെ എയിം വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ എത്താൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പുതിയ ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണണം ചെയ്ത് ഗുഡ് ബൈ